ஹலோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் மெட்ரோ கருணாகரன் நம்ம மேக்ஸ் புக்கிலிருந்து சம்ஸ் கேட்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஓன் சம்ஸும் கேட்பாங்க அது பேர் தான் கிரியேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸும் சொல்லுவாங்க இந்த மாடல் சம்ஸ் கிரியேட்டட் மாடல் சம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சென்டம்ன்ற ஒரு ஆசை இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் பாஸ் ஆனால் போதும் சார் அப்படின்றவங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுலாம் சொல்ல முடியாது அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா கிரியேட்டட் சம்ஸ் என்பது அதே கான்செப்ட் தான் ஃபார்முலா எல்லாம் ஒன்று தான் என்ன வேர்டிங்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆன்சர் வேறு மாதிரி இருக்கும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இஃப் த ஈக்குவேஷன் ஆஸ் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் தென் ப்ரூவ் தட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஈக்குவல் ரூட்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் வச்சு சொல்லியிருக்கிறாங்க நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஒரு கோட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாலே இவன் பேர் தான் ஏ இவன் பேர் தான் பி இவன் பேர் தான் சி அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா ஒரு கோட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்லேருந்து கேபிட்டல் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோவிஷன்ட்டை ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஸ்மால் ஏபிசி தானே சார் எடுக்கணும்னா இங்கே வேறு ஏலாம் வருதுல்ல அதனால் குழப்பம் மார்க்குன்னால கேபிட்டல் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் B is equal to X உடைய கோயிஷன் டூ எம்சி அதுக்கடுத்து இதுதான் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸே இல்லாதவன் தான் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ கேபிட்டல் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்போது கேபிட்டல் ஏ பிசின்னு எடுத்துக்கலாம் அவங்க கொடுத்துருக்கிற க்ளூ பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ரூட்ஸ் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் அப்போது கொட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் ரூட்ஸாக இருந்ததுன்னா கண்டிஷன் இருக்குது அப்போ அவங்க கொடுத்துருக்கிற கண்டிஷன் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் ஈக்குவல் ரூட்ஸ்னா ஒரே ஃபார்முலா தான் நம்மளுடைய டிஸ்கிரிமினன்ட் அல்லது டெல்டான்னு சொல்லுவோம் அல்லது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதோட ஆன்சர் ஜீரோ இஃப் த கொட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் அஸ் ஈக்குவல் ரூட்ஸ்னா டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஐடியா வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த சம் போட போகிறோம் நம்ம கையில் கொடுத்துருக்கிறது ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோவிஷன் எக்ஸோட கோவிஷன் டு பி கான்ஸ்டன்ட் வந்து சி ஏபிசியை கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் ரூட்ஸ் என்ற ஒரு குளூவை கொடுத்துட்டு இந்த ஆன்சர் வரைக்கும் சொல்கிறாங்க அவர் அஞ்சு ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் உடையாந்துரும் பாருங்கள் நான் ஆரம்பிக்க போகிறது டிஸ்கிரிமினன்ட் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் சம்முடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த வண்டியில் ஏறிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக டெஸ்டினேஷன் போய் சேர்ந்துடலாம் வேறு ஏதாவது வண்டியை பிடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு இடத்துக்கு போயிடுவீங்க அப்போ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வாட் இஸ் மை பி இதுவரைக்கும் பாருங்கள் பி இதோ இங்கே கூட நோட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் டூ எம் சி ஸ்கொயர் ஃபோர் இன்ட்டூ ஏ ஏ இதோ இருக்குது பாருங்கள் ஆனால் இங்கே கூட இருக்குது பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் வாட் இஸ் மை சி இதோ இருக்குது பாருங்கள் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வேலை முடிஞ்சு போச்சு எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட்டையும் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்கொயர் உள்ளார இருக்குங்க டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் எம் ஸ்கொயர் இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படியே இருக்கட்டும் ஒன் இதுக்கும் சொந்தம் இதுக்கும் சொந்தம் ஒன் இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் தான் இது ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் இதுக்கும் சொந்தம் இதுக்கும் சொந்தம் எம் ஸ்கொயர் இன்டு சி ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் இன்டு ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் அடுத்தது 4m2c2 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 
minus 4 c square இங்கே வெச்சுக்கிட்டு இவன் அந்தாண்ட சைட் அனுப்பிட்டேன் இவனையும் அந்தாண்ட சைட் அனுப்பிட்டேன் அப்போ எதுவுமே இல்லை நம்ம கிட்ட இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இருந்தது மூணே பேர் ஒருத்தவன் இங்கே வச்சுக்கிட்டு ஈக்குவல் டூக்கு அந்தாண்ட சைட் அனுப்பிட்டேன் ஜீரோ இருக்குன்னால தாளமாக அந்த பக்கம் அனுப்பலாம் எந்த மாற்றமும் வராது மைனஸ் ஃபோர் சி ஸ்கொயர் இதில் ஏதாவது காமன் இருக்கா பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் டேபிள்ஸும் காமனாக இருக்கும் ஏ ஸ்கொயரும் காமனாக இருக்கும் வெளில எடுத்துருங்க மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயரே வெளில வந்துருச்சுன்னா ஒன்று தான் பேலன்ஸ் இங்கேருந்து ஃபுல்லாக காமன் காமன் எடுத்துருக்குறீங்க காமன் காமன் எடுத்துகிட்டா ஒன் வந்துடும் இருந்த மைனஸும் எடுத்துட்டீங்க அப்போ ப்ளஸ் தான் போடணும் இருந்த மைனஸும் எடுத்துகிட்டா ப்ளஸ் தான் வரும் ஆல்ரெடி ஃபோர் வந்துருச்சு ஏ ஸ்கொயர் வந்துருச்சு அப்போ மீந்தது வெறும் எம் ஸ்கொயர் மீந்தது வெறும் எம் ஸ்கொயர் இங்கே இருக்கிற மைனஸும் இங்கே இருக்கிற மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே இருக்கிற ஃபோர் டேபிள்ஸும் இங்கே இருக்கிற ஃபோர் டேபிள்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் அல்லது ஃபோர் டிவைடில் போனாலும் கேன்சல் ஆகும் எது எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் அப்போ லாஸ்ட்டாக பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் சி ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் ஏ ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் இருக்குமா காமன் எடுத்ததுனால ஆன்சர் வந்துச்சா பாருங்கள் சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் இதை தான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தான் என்ஸ் ப்ரூவ் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துச்சு பாருங்கள் இது தான் சரியான வெஹிக்கல் நீங்கள் ஏற வேண்டிய டெஸ்டினேஷனுக்கு போக வேண்டிய சரியான வண்டி இதை ஏறிட்டு இங்கே கரெக்டாக ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஆன்சர் எக்ஸாக்டாக வந்து உங்களுடைய லொக்கேஷன் என்னவோ சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் ரொம்ப அறிவு வேண்டும் இந்த சம் போகிறதுக்குலாம் அவசியம் கிடையாது எது ஏ எது பி எது சின்னு தெரியணும் ரூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் என்றால் டிஸ்கிரிமினன்ட் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு தெரிஞ்சால் போதும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் இங்கே ரெண்டு ப்ராக்கெட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்புறம் ஃபோரால் மட்டுலே பண்ணி கேன்சல் பண்ணிவிட்டு சி ஸ்கொயர் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் இன்னொரு பக்கம் அனுப்பிவிட்டு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கைக்கு மேலே ஆன்சர் வந்துடும் சூப்பராக ஃபைவ் மார்க்ஸ் பப்ளிக்கில் எடுத்துக்கிட்டு வந்துக்